মানব সভ্যতার চরম উৎকর্ষতার এ যুগে প্রযুক্তির জ্ঞান উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং তা প্রয়োগে যে দেশের সক্ষমতা যত বেশি তারা তত বেশি উন্নত পৃথিবীর প্রতিটি দেশ প্রশিক্ষিত ও দক্ষতা জ্ঞান সম্পন্ন জনগোষ্ঠী তৈরিতে নিবেদিত বিপুল জনগোষ্ঠীর আমাদের এই বাংলাদেশও আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখার নিমিত্তে জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে এ প্রক্রিয়ায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে কারিগরি শিক্ষায় নিয়োজিতদের দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়নে ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং আমাদের সহযোগী দেশের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠান অর্থায়ন করে সহযোগিতা করে থাকে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়ন কল্পে কারিগরি শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এডিবি ও জিওবি অর্থায়নে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর অধীন টেকনিক্যাল টিচার্স ফর দ্য ফিউচার টিটিএফ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের আধুনিকায়ন প্রয়োজনীয় সংখ্যক আঞ্চলিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও নির্ধারিত পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পর্যালোচনাপূর্বক বাস্তবভিত্তিক প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের নিমিত্ত এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত বর্ণিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ কামাল হোসেন সচিব কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ড মোহাম্মদ ওমর ফারুক মহাপরিচালক অতিরিক্ত সচিব কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক্স এক সময়ের গ্লাস ও সিরামিক্স পণ্য আমদানিকারক বাংলাদেশেই এখন অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বিশ্বমানের গ্লাস ও সিরামিক্স পণ্য তৈরি হচ্ছে দেশের চাহিদা মিটিয়ে তা রপ্তানি হচ্ছে উন্নত বহির্বিশ্বে আমাদের অর্থনীতির জন্য এটি একটি যুগান্তকারী অগ্রগতি শিল্প স্থাপনা বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্লাস ও সিরামিক্স শিল্পে কর্মসংস্থানও উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে একবিংশ শতাব্দীর উপযুক্ত উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সর্বোচ্চ মান এবং অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা সমৃদ্ধ দেশের একমাত্র সরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক্স রাজধানী ঢাকার তেজগাঁও শিল্প এলাকার সাত রাস্তায় প্রায় ছয় একর জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি রয়েছে এক বন্যাঠ ইতিহাস ঐতিহ্য সিরামিক সেক্টরে দেশের একমাত্র সরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ক্লাস অ্যান্ড সিরামিক এ প্রতিষ্ঠান হতে পাশ করা ছাত্ররা দেশে এবং বিদেশে সুনামের সাথে কাজ করে আসছে এবং উদ্যোক্তা হিসেবেও নিজেকে স্থাপিত করে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে বর্তমান সরকার এই সিরামিক ও গ্লাস সেক্টরে সুদৃষ্টি দেওয়ার ফলে এ প্রতিষ্ঠান সহ সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হচ্ছে উনিশশো একান্ন সালে প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে এর নাম ছিল ইস্ট বেঙ্গল সিরামিক ইনস্টিটিউট পরবর্তীতে উনিশশো ষাট সালে এর নামকরণ করা হয় পূর্ব পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অফ গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক্স বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর উনিশশো সালে এই প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক্স প্রাথমিকভাবে এ প্রতিষ্ঠানে এক বছর মেয়াদি আর্টিজান কোর্স চালু করা হয় পরবর্তীতে উনিশশো আটাত্তর সালে আর্টিজান কোর্সের পাশাপাশি তিন বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয় দু সালে গ্লাস ও সিরামিক্স দুটি পৃথক বিভাগ হিসেবে যাত্রা শুরু করে এবং তিন বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন টেকনোলজি কোর্সকে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে রূপান্তরিত করা হয় তা আজকে আমরা যদি এই সপ্তম পর্বে আমাদের এই সাবজেক্টের নাম কি হলো সিরামিক কোয়ালিটি কন্ট্রোল আচ্ছা এটা কত ক্রেডিটের সাবজেক্ট থ্রি ক্রেডিটের সাবজেক্ট অর্থাৎ আমরা এটা দুইটা থিওরি করব সপ্তাহে আর একদিন প্র্যাকটিক্যাল হবে সাবজেক্ট কি কোয়াল সিরামিক কোয়ালিটি কন্ট্রোল তাই তো একটা অর্থাৎ সিরামিকের দ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণ একটা দ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণ কেন করি রঙটা ছিল বড় বড় আকারে থাকে 
এটা ক্রাশিং করি যাতে নির্দিষ্ট সাইজে নিয়ে আসি নির্দিষ্ট সাইজে নিয়ে আসা হয় দ্রব্য তৈরি করার জন্য প্রথমত আমরা চিন্তা করি যে এই দ্রব্যটা যখন নির্ণয় করা হয়েছে সেটা কাঁচামালগুলো কী ব্যবহার করা হয়েছিল কাঁচামালগুলোর মধ্যে কোনো ডিফেক্ট আছে কি না সেই কাঁচামালগুলোকে আমরা কালেকশন করছি সে নেওয়ার পরে যথাযথভাবে সেগুলো আমরা সেটাকে আমাদের ব্যবহার করেছে কি না এবং কাঁচামালের যে অপদ্রব্যগুলো ছিল সেগুলোকে আমরা বাছাই করে আলাদা করেছি কি না এবং সিনামিকের যে বড় শত্রু কি সিনামিকের বড় শত্রু কি আয়রন এটা কোথ থেকে আসে রমেন্টেসের মধ্যে হ্যাঁ তো সিনামিকের যে আয়রনটা আমরা সেই আয়রনটাকে আমরা দুর্বৃত করছি কি না আচ্ছা তোমার তোমার তুমি বলো তো যে আয়রনটা আসলে সিনামিকের কি ক্ষতি করে আয়রনের কারণে আমরা যে প্রোডাক্টটা তৈরি করব যে কাঙ্ক্ষিত মানে কালার নিয়ে আসতে চাই কিন্তু এই আয়রনের কারণে কাঙ্ক্ষিত মানে কালার আসে না দ্রব্য অসুস্থ হয়ে যায় এবং ফায়ারিং করার সময় বিভিন্ন ত্রুটি দেখা যায় পিন হোল সৃষ্টি হয় আর তারপরে আপনার ক্রাক হতে পারে তাহলে আজকে আমরা এই পর্যন্ত রাখলাম নেক্সটে আমরা এই কীভাবে দ্রব্যগুলোকে মান নিয়ন্ত্রণ করা হয় সরাসরি আমরা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে দেখব ঠিক আছে আমি এস এস সি দেবার পর ভাবলাম আমার কিছু একটা করতে হবে চাকরি করতে হবে না হয় আমার স্বাবলম্বী হতে হবে এই জন্য আমি ডিপ্লোমা লাইনের মানে শ্রমিক সেক্টরটা দেখলাম মানে দেশের অনেক উন্নত মানে মানে অনেক ভালো পর্যায়ে গেছে আর এখানে দেখলাম মেয়েদের সুযোগ সুবিধা অনেক বেশি এছাড়া বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা রয়েছে আর বিভিন্ন ধরনের আর্টের ক্ষেত্রেও এটা অনেক ভালো মানে এই জন্য আর কি শ্রমিক সেক্টরটা আমি বেছে নিয়েছি প্রতিষ্ঠানটির প্রশাসনিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর পক্ষান্তরে শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম এবং সার্টিফিকেশনের দায়িত্ব বাংলাদেশ কারিগরি বোর্ডের উপর ন্যস্ত কারিগরির অনেকগুলো টেকনোলজি আছে তার ভিতরে একটি গুরুত্বপূর্ণ টেকনোলজি গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক্স বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে অন্যান্য টেকনোলজির মতো গ্লাস এবং সিরামিক্স ক্ষেত্র বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে ছয় একর জমির উপর আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক সেক্টর নিয়ে আমাদের অনেক পরিকল্পনা রয়েছে এখানে আমাদের এই ডিপ্লোমা ডিগ্রির সাথে সাথে চারটি ওকোপেশনে আমরা শর্ট কোর্সের বা লেভেল বেস ট্রেনিং দিচ্ছি গ্লেজিং অ্যান্ড বডি গ্লেজিং ফর্মিং ডেকোরেশন অ্যান্ড প্রিন্টিং এইগুলোতে আমরা শর্ট কোর্সে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি এগুলো নিয়েও সাথে সাথে তারা কর্মের সুযোগ পাচ্ছে আমাদের সিরামিক্সে প্রতি বছর আমাদের এনরোলমেন্ট আছে অর্থাৎ ভর্তির সুযোগ আছে একশো পঞ্চাশটি সিট এবং আমাদের গ্লাসে আসছে পঞ্চাশটি এই দুশোটি সিটে আমরা অতি প্রতি বছর এই গ্লাস আর সিরামিক্সে আমরা ভর্তি করে থাকি এবং প্রতি বছর আমাদের এখান থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী তাদের ডিপ্লোমা নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বর্তমানে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে এক জন শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করছে এবং তারা কেউ বসে নেই আনন্দের সংবাদ হচ্ছে এখান থেকে যারা বেরিয়ে যাচ্ছে একজন শিক্ষার্থীও বেকার নেই তারা বিভিন্ন আমাদের শিল্প কলকারখানায় চাকরি করছে বিদেশে চাকরির সুযোগ পাচ্ছে চাকরি করছে শুধু তাই নয় তারা কেউ যদি চাকরি না করে অনেকেই আপনারা দেখবেন তারা উদ্যোক্তা হয়েছে আমাদের কিছু চ্যালেঞ্জ আছে সেই চ্যালেঞ্জগুলো আমরা বাস্তব ভিত্তিতে সক্রিয় উদ্যোগ নিয়ে সেগুলো আমরা মোকাবেলা করার চেষ্টা করছি সব মিলিয়ে কারিগরি ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে একটি নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে এবং এটা আরও কিভাবে বেগবান করা যায় আরও কিভাবে ইফেক্টিভ ফলপ্রসূ করা যায় সেটির জন্য সরকার নানানমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে কারিগরি যে একটি অন্যতম টেকনোলজি একটি ক্ষেত্র গ্লাস ও সিরামিক সেক্ষেত্রে একটি অভূতপূর্ব সাফল্য আমরা অর্জন করতে পারব এবং আমাদের জাতি এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক্স এ গ্লাস টেকনোলজিতে পঞ্চাশ জন এবং সিরামিক্স টেকনোলজিতে তিন গ্রুপে একশো পঞ্চাশ জন ছাত্রছাত্রীর ভর্তির সুযোগ আছে স্পেশাল গ্লাস মূলত দুই কারণে স্পেশাল হয় একটা হলে স্পেশাল কোনো কাঁচামাল যদি আমি গ্লাস কম্পোজিশনের মধ্যে ব্যবহার করি তাহলে সেই গ্লাস স্পেশাল হবে আর একটা হলে আমি নর্মাল কাঁচামাল দিয়ে অর্থাৎ স্বাভাবিক কাঁচামাল দিয়ে আমি গ্লাস বানানোর পরে সেই উৎপাদিত গ্লাসটাকে আমি একটা ভিন্ন টেকনিক অবলম্বন করে অর্থাৎ স্পেশাল প্রসেস অবলম্বন করে গ্লাসটাকে আমি স্পেশাল করতে পারি যে একটা নির্দিষ্ট কাঁচামালের সাথে একটা ব্যতিক্রম ধর্মী কাঁচামাল অর্থাৎ বিশেষ কোনো কাঁচামাল যুগ করা অথবা স্বাভাবিক কাঁচামাল দিয়ে আমি গ্লাস তৈরি করার পরে সেই গ্লাসটাকে একটা ভিন্ন প্রক্রিয়া আবার ওটাকে উৎপাদন করে আমি একটা স্পেশাল গ্লাস বানাবো সেই গ্লাস স্পেশাল জায়গায় ব্যবহার করা হবে স্পেশাল গ্লাসের যদি আমরা বলি কাঁচামাল কি তাহলে আমরা জানি যে গ্লাস তৈরি কাঁচামাল দুইটা ভাগে ভাগ করছি আমরা একটা হলো মেজর কাঁচামাল ছিল আর একটা মাইনর কাঁচামাল ছিল 
আরও অনেক ধরনের স্পেশাল গ্লাস আছে তোমরা যত ধরনের গ্লাস স্পেশাল গ্লাস দেখবা তোমাদের দুইটা শর্ত এখানে ফিল আপ করতে হবে সেটা হলো ওই গ্লাসটা স্পেশাল কেন হইলো কাঁচামালে গুণের কারণে হইলো নাকি উৎপাদনের ভিন্নতার কারণে এই গ্লাসটি স্পেশাল হইলো সেই জিনিসটা তুমি বুঝলে তাহলে এই বিষয়গুলোর সম্বন্ধে তোমাদের সম্মুখ ধারণা তৈরি হবে আমরা এখানে কিছু স্পেশাল গ্লাসের তালিকা দিয়ে যেমন কালার গ্লাস এটা একটা রঙিন দায় গ্লাস অর্থাৎ যে সমস্ত গ্লাসগুলো রঙিন হয় অর্থাৎ রঙিন আলো প্রতিফলন প্রতিসরণ ঘটাবে সেই সমস্ত গ্লাসকে আমরা রঙিন কাজ বলি এখানে আমরা বলছি যে কাজ মূলত তিনটা কারণে রঙিন হয় একটা হলো আমার দ্রবণের মাধ্যমে অর্থাৎ আমি যে একটা গ্লাস ব্যাস তৈরি করব সেই গ্লাস ব্যাসের সাথে যদি আমার নির্দিষ্ট পরিমাণ কোনো কালারিং এজেন্ট যুগ করি তাহলে ওই গ্লাস যখন নির্দিষ্ট তাপমাত্রা আমি ফায়ারিং করব মেল্টিং করব তখন ওই গলিত গ্লাসটা একটা কালারিং গ্লাস হবে অর্থাৎ ওই গলিত গ্লাস দিয়ে আমি যত গ্লাস বানাবো আমার প্রত্যেকটা গ্লাসই আমার রঙদায়ী হবে আর বাকি দুইটা হলো আমার তৈরিকৃত একটা স্বচ্ছ সাদা গ্লাস সেই গ্লাসের মধ্যে আমি দুইভাবে রঙিন করতে পারি প্রশ্ন করবা এখান থেকে উত্তীর্ণ ডিপ্লোমাধারীদের কেউ বেকার নেই দু হাজার বাইশ সালে আমি সিরামিক্স ডিপার্টমেন্টের থেকে পরীক্ষা দিয়ে বের হয়েছি আমাদের বাস্তব প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময় আমাদের জব হয়ে গেছে আমাদের বসে থাকতে হয়নি সিরামিক্সের ক্ষেত্রটা অনেক বড় তাই আমি আমার ছোট ভাই বোনদের বলবো যাতে তারা ঠিকভাবে পড়াশোনা করে ঠিকভাবে যে প্র্যাকটিক্যাল জ্ঞানটা সেটা অর্জন করে আর সিরামিকে পড়াশোনা করে বসে থাকতে হয় না আমাদের ব্যাচেরই প্রায় সেভেন্টি পারসেন্ট স্টুডেন্টের জব হয়ে গেছে আমি সতেরো আঠারো সেশনের স্টুডেন্ট আমি সিরামিকে দুই সালে কমপ্লিট করেছি তো আমাদের পরীক্ষা এখনও আমাদের এখনও রেজাল্ট হয়নি পরীক্ষা কমপ্লিট হওয়ার আগে আমাদের চাকরির জন্য অফার আসছে তো এই জন্য আমরা আমাদের বসে থাকতে হয়নি কারো আমরা তার আগে চাকরিতে যোগদান করেছি আমি বর্তমানে আবুল খায়ের সিরামিক ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেডে জব করতেছি তো আমি বলবো যে আমার ছোট ভাই বোন যারা আছে তাদের কর্মক্ষেত্র খুবই ভালো দেশে বর্তমানে শতাধিক গ্লাস ও সিরামিক্স শিল্প কারখানা আছে যার অনেকগুলোই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির বর্তমান কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা কারিকুলাম ও বিষয়বস্তু এবং শিল্প ও সেবা খাতের চাহিদার সাথে যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ নয় জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতির আলোকে দেশে অনেকগুলো শিল্প স্কিলস কাউন্সিল গঠিত হলেও সেগুলো শিল্প চাহিদা মোতাবেক কারিকুলাম তৈরিতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না শিল্প ও সেবা খাতের চাহিদা মোতাবেক মধ্যম স্তরের দক্ষ কর্মী সৃষ্টি নিমিত্তে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে লোকবল ও ভৌত সুবিধাদি দিয়ে সমৃদ্ধ করা প্রয়োজন অপ্রিয় হলেও সত্য কারিগরি শিক্ষার প্রতি ইতিবাচক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব রয়েছে তাই জনসচেতনতা সৃষ্টি ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এ শিক্ষার সাফল্য গাঁথা জনগণের কাছে তুলে ধরার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন আসলে বিভিন্ন সময় যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন আমরা এখন যে পর্যায়ে আছি পরবর্তী যে টেকনোলজি নিয়ে যে টেকনোলজি যে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে আমরা বলছি যে ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন এখানে আছে ইন্টারনেট অফ থিংস এখানে আছে বিগ ডাটা অ্যানালাইসিস এখানে আছে রোবোটিক্স এখানে আছে সাইবার সিকিউরিটি তো আমাদের এই কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের টেকনোলজি বিষয়ে আমরা প্রশিক্ষণ দিতে চাই এবং আমরা কোর্স কারিকুলামে যতদূর সম্ভব ওই পর্যায়ে আমরা অন্তর্ভুক্ত করে আমাদের যে জনশক্তি ভবিষ্যতের জন্য যেন তৈরি হয় কারণ আজকে আমরা ফোর ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন বলছি বা ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন বলছি হয়তো অতি দ্রুত চলে আসবে নেক্সট জেনারেশন যেটাকে আমরা হয়তো বলতে বাধ্য হব ফিফথ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন কারণ 
এক এক পর্ব পূর্ববর্তী পূর্ববর্তী বছর সমূহে বা পূর্ববর্তী সময় এক একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন যত সময় নিয়ে হয়েছে তার চেয়ে এখন অত্যন্ত দ্রুত এই টেকনোলজি চেঞ্জ হচ্ছে তো সেই টেকনোলজি চেঞ্জ হওয়ার কারণে আমাদের লক্ষ্য হল কারিগরির ক্ষেত্রে আমাদের দক্ষ জনসম্পদ গড়ে তোলা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু কারিগরির ক্ষেত্রে অনেক বেশি বিনিয়োগ করছেন যেমন আমরা একশোটা উপজেলাতে আমাদের প্রত্যেকটি উপজেলাতে একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ হবে উপজেলাতে একশোটি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ নির্মাণের প্রায় সমাপ্তির পথে অলরেডি আমাদের সত্তরটি কাজ করছে আরও তিনশো উনত্রিশটি উপজেলাতে তিনশো উনত্রিশটি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ নির্মাণ হবে এরপরে আমাদের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট হবে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হবে আমরা বলা যায় যে ভবিষ্যতের যারা টিভেট টিচার টিভেট টিচার্স ফর দ্য ফিউচার তাদের জন্য আমরা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট করার জন্য আমরা পরিকল্পনা করছি কারিগরি মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে এবং আমরা এতে করে যাতে মানসম্মত শিক্ষক যাতে তৈরি করতে পারি সেটাই আমাদের উদ্দেশ্য মানসম্মত শিক্ষক যখন আমি তৈরি করব তখন আমার শিক্ষার্থীদের মান উন্নত হবে এবং তারা ভবিষ্যতে টেকনোলজির যে চ্যালেঞ্জ সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারবে সেজন্য সেই মোকাবেলা করার জন্য যে আমার দক্ষ জনসম্পদ তৈরি হবে এবং তারা দেশে এবং বিদেশে কাজ করবে এবং আমাদের দেশের যে অর্থনীতিকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাবে নিজেদের কর্মক্ষম করে গড়ে তুলে স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে নিজেদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে এটাই হচ্ছে বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য